kryuesi më dëruar i tha Iblisit. Ti e tani i përjashtuar, më pasu nduesi i botrave, i drejtojt Ademit Alei Selam, dhe a i thot ati, që do të jetoj në një vënd që a i e quajt i gjenet. Ademi në pidim, ishte i vetëm në parajs, dhe thuhet se kjo gjë e bërja të të ndihe i betmuar, dhe a i nuk e din të se nga ishte kjo vetmi. Prandaj, një dit thuhet se të kësa Ademi Alei Selam po dremiste, a i gjeti para vetes, gruan e ti, Havaja, që i ishte një femër, dhe vetmija e ti ju zbe me një herë, ju largua, dhe e pyeti atë. Kush jeti? A jo tha. Allahu më kryoj mua në mënyrë që të gjeni pachen dhe që të simtuaj me mua. Zoti më pasi të regoja të emit Alei Selam dhe Habas për parajsën. A i tha. Ani nga kjo parajs, gjdo gjë që dëshironi. Gjdo gjë që dëshironi mere një atë nga gjeneti. Por ama kishte një kusht, si që ne të gjithë e dim, Allahu kishte thënë, qëndroni brënda gjenetit dhe ju i keni të gjitha këto gjëra për të shijuar, por vetëm në këtë pem nuk duhet të hani. Ishte fjalla për pemën e ndaluar të gjenetit. Shejtani erdi dhe a i mashtroj ata, i mashtroj duke i thënë, Vallahi, a i tha, betohem në Allah, se ajo që thoshte, ishte e vërtet, a i fjithoj ti ma gjepste, duke i të reguar se qëfar gjëra shtë bukur a mund të ndodhin, po të hanin nga kjo pem. Allahu nuk tha mos ha prej saj, a i nuk tha mos e prek, nuk tha mos u ullni në të, por tha, as mos afrohu një tek ajo, ose ndryshe ju të dy, do të bëheni nga ata që bëjnë pa drejtësi, do t'i bëni pa drejtësi vetes. Por tani, iblisi e bërja demin dhe haban të mendonin për pemën e ndaluar, kështu që a i tha, O Adem, O Hava, Allahu nuk ju tha mos hani nga kjo pem, dhe ka një sekret pas kësaj peme, në qovë se hani nga kjo pem, do të bëheni si enjëjt, ju jeni të vdekshëm, do të vdisni një dit, nëse do një të keni një jetë të përjeqme, atëherë duhet të hani nga kjo pem, a i tha, do të jeni të përjetëshëm, ose do të bëheni si enjëjt, trupa tuaj të vdekshëm do të shëndërrohen në trupa enjëjsh. Dhe për të përmbledhur të gjithë këtë, dhe për të vendosur qërshin bitort, a i u tha, Vallahi, duhet të mendoni këtë, Zoti nuk ju ndaloj nga jo pem, sepse do t'ju këthej në engjej. Pastaj a i u tha atyre, Zoti nuk ju ndaloj nga pema, sepse do t'ju lejon të të jetoni për jetësisht. A i filloj të kryoj të gjitha këto mundësi të ndryshme për ta. Duke qënë vetë një profet, Ademi Alei Selam nuk ishte të gjuar askën të gënjej në jetën e ti më parë nuk ishte pasur ndo një herë dikë që të gënjej në sy të ti, dhe kështu a i rapre e i blisit, dhe po ashtu edhe avaja. Ata u mashtruan dhe ata hëngrën nga pema e ndaluar, dhe kur hëngrën nga pema, robat e tyre u shtukën, dhe ky ishte një moment shumë i turpshëm për ta. Ajo që ndodhi në atë moment, kur ata hëngrën nga pema, ishte shduke e mbulesës e pjesve të trupit të tyre. Trupi ishte i fsheur me drit, me nur. Ata nuk ishin të zhveshur dirin atë moment, o kur hëngrë nga pema, nuri që kishin u largua për e tyre. Dhe kështu, ata mbetën të zhveshur. Pa prit mas atyre, u erdi turp nga heqja e mbulesës. Kjo, sepse gjdo më katë, qonë në imoralitet, në qonë në desensibilizim. Me njëherë ata morën gjethet e më dha të gjenetit dhe filluan të mbullohen dhe kuptuan nga bimin që kishin bërë. Dhe ata ishin në sikletë. Qëfar mund të thonin tani? Ata thanë. O zoti yn, ne i kemi bërë keqë vetes dhe nëse nuk në më shiron, nëse nuk në falë, ne do të jemi nga humpsit. 
ata i kuptojnë të shmë gabimin e tyre. Por ishte vonë dhe tani atyre u duhet të mbanin pasojat e veprimit të tyre. Kështu që ata zbritë në tokë, kështu që babaj dhe nëna jon, Ademi dhe Ava u dëbuan. Dhe kështu Allahu në paralemron dhe a i thot, të jeni të vetë dishëm, se shejtani është armiku juaj, shikoni se qëfar i ka bërë babajt dhe nënë stënde, i kanë zjerë nga gjeneti. Dhe ata zbritën në tokë dhe Allahu u tha atyre, do të jem me ju, do t'ju u dhëzoj, nëse keni nevoj për mua, do të jem atje. Në një transmitim, thuet se Ademi Alejë Selam zbriti në indi, thuet se a i zbriti në tokë, në indi dhe avaja në shamë, në zonë në afërmekës. Allahu e di mësë miri sepse njerëzit ka ndalimen me ndime, por ajo që në dim është se ata zbritën në vëndet të ndara. Dhe kështu filuan të kërkojnë njëri tjetërin. Këtë kërkim e kemi të trajëguar deri mësot, kur njerëzit kërkojnë bashortet e tyre, ata kërkojnë për njëri tjetërin. Dhe duke kërkuar ademi a lejë selam dhe avaja e gjetën njëri tjetërin në malin nështë e Arafatit. Ky është emri i malit, mali i njohjes. Ka një ndryshim mendimesh, rëthkos që ka qëndruar Ademi Alejë Selam në parajs. Ne nuk e dim saksisht, por shumica e studiuesve pajtojnë se ishte të pakten më shumë se 20 vjetë. Dhe a i jetoj në tokë për rëth një mi vjetë. Allahu i dha Ademi dhe Avas Alejë Selam fëmi. Fëmija i pari Ademit Alejë Zëlam ishte një djalë me emrin Kabil. A i lindi i pari dhe me njerë pas ti në të njëti në bargë, kishte një motër binjake. Motra binjake Kabilit ishte e bukur, ndërsa Kabili nuk ishte shumë i pashëm. Pas tyre erdi Abili dhe a i gjithashtu kishte një motër binjake, por Abili ishte pak më i bukur, ndërsa motra e ti binjake nuk ishte e bukur a që pashme. Në shumë adithe, është transmituar se Ava kishte lindur shumë fëmi, kishte kaluar qindra shtatë zani dhe nëse cilën për tyre lind të binja. Pra jo gjithmon lind të binja dhe gjithmon lind të një djalë dhe një vajz gjdo herë pa për jashtim. Dhe Kabili dhe Abili ishin dy vlezrit e parë dhe kishin motra binjake. Por Kabili kishte një së mundi në shpirtë dhe kjo ishte sprove e ti, e cila ishte pikërisht gjelozia. Abili ishte dhe mëj fort sa i fizikisht edhe prapu për poqë ta këshiloj me të mira. Bëlaim, i e frikë Allahun sepse kjo kërkes është e ti. Të dy djem të Ademi të Alejë Selam u vendosën në sprov. Ademi e dinte për gjelozin e Kabilit dhe prandaj në blodhi së bashku dhe a i u tha atyre. Në regullat e, se nuk shkoni të dy dhe t'i ofroni një ofert Allahut dhe shikoni se cilja prej tyre do t'pranohet. Abili ishte bari dhe a i kishte dele, ndërsa Kabili ishte fermer dhe a i riste grurin dhe të korat. Abili shkoj dhe mori delen e ti më të mirë edhe më të shëndechme dhe a i e dha të si ofert. Kabili shkoj dhe mori thesin me grurin e ti më të keqë që kishte. Dhe për këtë arsye, Allahu e pranoj ofertën më të mirë dhe e refuzoj ofertën e keqë. Allahu e përmënd këtë në Kuran dhe u aledzon historinë e vërtet të dy djembe të ademit, kur ata ofruan kurban dhe njerit prej tyre, ju pranua dhe tjetrit nuk ju pranua. Personit të cilit nuk ju pranua oferta, i tha vëlajt e ti, unë do të të vrasë. Habili u përgjigj, o vla, o vla, nëse zjatë dorën kunder me e për të më vrarë mua, unë nuk do të ashtri dorën time për të të vrarë ty, sepse unë i frikësojmë Allahut, zotit botve. Habili ishte në fakt me i forë se Kabili, edhe a i mund të avrisë të lehtësi ishtë të vlajnë e ti po të donte, por dhe voqëmërie Habilit ndaj Allahut e ndaloj atë, është dhe voqëmërie e ti, është diqka që a i kishtë e zhvilluar brënda vetes, që e ndaloj nga kjo aktit mërshëm, dhe a i tërgon dhe arsyen pëse nuk e zgjati dorën për të vrarë vëlajnë e ti. A i tha, i friksohem Allahut, zotit të gjithë njërzimit. 
Allah u thoshte për kabilin. Shpirti ti pas ta jeshtu që të vris të vëllajnë e ti, edhe i e vrau habilin edhe u bëjnë një nga humpsit. Tani kur vrau vëllajnë e ti, Allah u në tërgon në Kur'an, se kabilin nuk dinte se qëfar të bënte me trupin e ti, kështu që Allahu dërgoj një korb ose një sorë që gërmonte në tokë për t'i treguar se si ta varroste ku fomën e vëllajt e ti. Allahu i dërgoj dy sora për t'i bërë shëmbull. Thuet që a i e mbante trupin e vëllajt e ti mbi vete dhe se filloj ta mbante ku do ku shkonte edhe nuk dinte qëfar të bënte me ku fomën e vëllajt e ti. Ishte literalisht vdeke e parë dhe ende nuk e dinte se qëfar ishte varimi. Kështu që Allahu dërgoj dy sora dhe ata luftuan me njëri tjetrin për para kabilit dhe njëra nga sorat vrau tjetrën dhe pasaj shkoj duke gërmuar në tokë dhe e varosi sorën e ngordur. Në të njëtën mënyrë, e mbuloj edhe kabili trupin e abilit. Pas i varosi vlajnë e ti, kabili ndjehu keqardje, a i ndjehu keqardje, por nuk u pendua. A i ndjehu keqardje, por nuk bërja zgjë për këtë. A i nuk u pendua. A i nuk i kërkoj fali Allahut. A i nuk u përpoq të kompenson të veprimet e ti. Historia më pas, është shumë interesante. Kabili nuk u këthyet e këtë baba i ti, dhe lajmi erdi fjidimisht havas në nësë tyre. Disa transmitime thonë se veti blisi erdi të kavaja dhe se a i të regoja saj që Kabili vrau Habili, edhe a ju e pyeti. Vrau? Qëfar dhe të thot vrasje? Në një transmitim tjetër, Kabili nuk dinte se si të vriste, kështu që i blisi erdi dhe i të regoj se si të vriste. Më herët Kabili po përpichi të mbyste dhe përpichi të tërhishte, për a i nuk dinte si të vriste, kështu që i blisi të ati dhe kapte një gurë të madhë dhe tja hithë në kokë, kështu që ata të shmë mësuan si të vrisnin dhe hava asë nuk e dinte se qëfar ishte e vdekja. E prandaja ju e pyeti atë se qëfar të të thotë vrasja, qëfar është të vdekja. Dhe i blisi tha asaj që të të thotë që a i nuk mund të haj, të flas, të ecë ose të pima. Dhe a ju filloj të qaj, a demi e lej selami a frua havas, dhe a ju e pyeti atë se qëfar nuk shkon në këtë transmitim dhe ajo nuk përgjigje dhe vazhdojnë dhe të qante. A i e pyeti për herë të dytë, dhe ajo nuk u përgjigje, por vazhdojnë dhe të qante. Dhe i e pyeti për herë të tretë, dhe ajo ende vazhdojnë dhe të qante dhe nuk përgjigje. Kështu që Ademi Alej Selam heshti. Nga në tjetër, Kabili vrapoj drejtë maljeve, tani edhe a i ishte shdukur. Pas kse që ndodhi, Ademi Alej Selam e gruan e ti Havan Alej Selam, bën edhe shumë fëmi të tjerë dhe Ademi Alej Selam vazhdimisht kujtohe i për ta dhe i thërista ata regullisht dhe u thoshte gjërat të tipit. Kjo është ajo që duhet të bësh edhe kjo është ajo që nuk duhet të bësh, e kështu me ravë. A i tash me imblith ata bashkë regullisht dhe a i u kujton të atyre se si shejtani e qoj atë në rrug të gabuar dhe se si shejtani ishte shumë gjeloz edhe kështu me ravë dhe ka diqka për të mësuar nga kjo histori. Dhe ajo është se si ne duhet të imbledhim fëmijë tanë dhe se ne duhet vazhdimisht të kujtojmë atyre jo vetëm fillimet tona, por edhe fillimet e të dërguarve të Allahut. Më pas Allahu, për mund diqka shumë interesante për sëri, kur Ademi Alej Selam ishte i smur në një periud të caktuar, dhe shikoni planin e Allahut, me antë së mundjes, Allahu e bërja të të dëshiroj diqka. A i uroj të kishte disa frutat caktuara, që kishte pas ngrën në gjennet. A i ende e mbante mënd, shien e frutave që kishte ngrën në parajs. Dhe po dëshiron të përsëri këto fruta, duke bërë dua të ka Allahu. Kështu që Allahu i madhëruar, e udhzoj atë se në një vënd të caktuar, do të gjesh diqka. Jo se do të gjen të frutat, por se në një vënd të caktuar, do të gjente diqka. Por a i ishte i smur, a i nuk ishte mjaftueshëm i shëndetshëm për të shkuar vet atje, pështu që vendosit të dërgoj disa nga fëmijët e ti. A i u thot atyre, shkoni të ka i vënd dhe ju do të gjeni diqka për mua atje. Kështu që kur fëmijët shkuan atje, ata gjetën disa ëngjëj, 
Një grup ëngjësh u tha fëmijëve të Ademit Alejhi Selam: "Ne jemi ëngjëj, edhe ne duam që ju të kthehemi tek baba i juaj. Ai është i së mur dhe koha e tij ka ardhur. Kështu që ata erdhën tek Ademi Alejhi Selam bashkë me fëmijët e tij dhe kur hyn, Avaja paqa qof mbi të e kuptoi se ky ëngjëll ishte ëngjëll i vdekjes. Kështu që ajo shpejtoi të shkoi para Ademit Alejhi Selam, por ai i thot: "Jo. Jo. Jo. Mos u shqetso." Lergo un u kriova para te. Ai nuk ishte i shqetësuar pse po shkonte. Ai i mblodhi fëmijët e tij në shtratin e tij të vdekjes dhe i kujtoi duke i thënë: "Allahu do t'ju dërgoj pej gamberd. Ai nuk do t'ju lër vetëm. Ai do t'ju dërgoj lajmë të ardhë dhe mesazhe. Ta të dërguar do të vijë në gjuhë të ndryshme dhe dialekte të ndryshme, por mesazhi i tyre do të jetë i njëjti. Që të gjithë do ju thërrasin ta adhuroni Allahun si një dhe vetëm një, që ta adhuroni atë që ju ka krijuar dhe që të rini larkë shejtanit. Dhe kini kujdes, pasi krimi më i madhë që mund të bëjnë ndo kush, është shoqërimi me ortak krijuesi të gjithësis. Dhe pasi u kujtoj fëmive të ti këto këshilla, ëngjët ja morën shpirtin dhe ai ndëroj jet i lumtur. Ishte i lumtur që shkonte. A i ishte i lumtur të shkonte sepse e dinte se do të kthehe tek parajsa, tek parajsa nga vinte. A i e dinte se do të kthehe tek Allahu Subhanallah dhe ishte i lumtur të shkonte. Sepse ai kishte patur probleme këtu në tok, a i kishte patur vështirësi. Ati u desh fillimisht të gjente gruan e tij, pastaj kishte probleme me fëmijët e tij edhe kështu me rall. Dhe tani ati i duhej të shijonte vdekjen, por vdekja po e çonte atë tek Allahu. Dhe ka një transmetim që Allahu na e tregon përmes Muhamedit, paqa dhe mëshira e Zotit qoft mbi të. Durata e një besimtari të vërtet është vdekja, sepse po kthehemi te krijuesi i juaj. Nuk ka më inflacion, nuk ka më grapitje, nuk ka më ndërprerje të energjisë, nuk ka më kredi dhe borxhe, dhe njerëz që të ndjekin dhe vrapojnë pasteje, apo së mundje dhe kolle dhe gjëra të tilla. Çdo gjë përfundon. Gjithçka ndalon, ka vetëm drejtësi. Edhe për ju do të gjendet atje ajo që ju meritoni. Dhe ajo që meritoni do të jetë ajo që ju dëshironi.